Završen je jedan ciklus emisija dok anđeli spavaju. U ovim emisijama moji gosti govorili su iskreno o sebi. Razgovarali smo o raznim temama, o vaspitanju dece, o odnosima u braku, u porodici, o ljubavi, o problemima razvoda. Vi ste imali prilike da o svemu tome razmišljate, da donosite svoje sudove, da se stavljate na jednu ili drugu stranu. A naš jedini cilj bio je da vam pokažemo da sve to zapravo čini naš život. U ovom trenutku, kada se možda više nego ikada osjeća potreba za unutrašnjim preobražen čoveka, smatrala sam da bi bilo neophodno na početku ovog novog ciklusa emisija Dok anđeli spavaju, da bi bilo korisno i vrlo zanimljivo da čujemo šta o svim tim pitanjima, o svim tim problemima misli poglavar naše crkve njegova svetost, patrijeh srpski gospodin Pavle. Vaša svetosti, ja vam se zahvaljujem što ste prihvatili da razgovarate sa nama u ovoj emisiji, iako znam da vi to nerado radite pred televizijskim kamerama, je li tako? Ja se da kažem. Ima sad da vome razloga, ali ima razloga i da ipak i govorimo. Ja bih da počnemo od samog početka. Kada se rodi to malo, ali samo na izgled nejako stvorenje koje se zove čovek, ono se prvo namršti i zaplače. Nauka ima svoje objašnjenje za ovu pojavu, međutim, zanima me šta vi mislite, vaša svetosti, o tome? Da li ima simbolike u tom prvom kriku sa kojim se rađa novi život? Ja odgovorim rečima jednog čoveka koje mislim da imaju i značaje i za nas i svagada. On kaže, kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Da ga provedemo tako, da kad prođe, da se ne pokajemo, da smo pogrešili i da smo ga upropastili. Mi smo eto i ovu emisiju nazvali Dok anđeli spavaju misleći na decu, na ta stvorenja koja nas posjećaju u svakom slučaju na čednost, na bezazlenost, na dobrotu. Međutim, kako to onda da i od takvih bića, od takvih malih ljudi, čednih i dobrih, kad kad izrastaju ljudi koji prave razna zlodela? Da li su to geni u pitanju, da li su poljašnji uticaj? Šta zapravo podhranjuje zlo u čoveku? Da svakako da tu ima uticaja i značaja i što rekao ste i nasledje, geni onda okolnosti života i u porodici najprej, pa onda u društvu. Ali u krajnjoj liniji ipak je to zavisi od svakog čovjeka pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On istvorio kao ljudi, dostojnje toga imena, a možemo i suprotno. E, tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Boža Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i djavo da se zastidi. To je u stvari ona reč i Hristova, Šta vrijedi čoveku da sad sve da dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakvu će cenu dobiti čovek ako da dušu svoju? Šta će moći da nam domesti dušu? O tome se radi. Da čovek bude svestan, da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način. Onako zbog što nas je Bog istvorio, a on nas je stvorio, je to to da učestvujemo u blaženstvu neproraznog života u Carcu i njegovom. Međutim, ipak se čini vaša svetosti da je nekako put do greha lakši, jednostavniji, a put do vrline teži. Crkva nas uči da postoji uski i široki put. Da, 
To je ono na što nas Hristos opominje. Da je put pesan i uzak i malo i njih kojim idu. A kako je širok put koji vodi u propas i mnogi ga nalaze. I sad da li ćemo jednim ili drugim, to zavisi od nas. Što se tiče toga što nam je lakše ovakvi kakvi smo, da ide put greha i taj široki put nego onaj uski. Jedan nam je čovjek, mislim, pametan, mislim sve to do nekle objasnio. Ako čovjek ide uz brdo, to ne može bez noja i truda, jer mora poti zemlje teže. Ako bude na nekoj litici, pa se otisne, ili na krovu pa se otisne, ne treba ništa da radi, pa da pada, ali da propadne. Kakva je korist čoveku što nije sve bilo lako, a na kraju propas. A šta znači to ako su bile teškoće, a mi učili ono što smo i trebali, što se nećemo pokajati nikoda, o tome se radi. Dakle, put dobru je težak i žito se zna to pominje. Ko će ide za mnom, neko uzme krst koji ide za mnom. To je spremnost da idući za Hristom budemo u teškoćama, ali koje završavaju carstvom, nebeskim i braženstvom toga carstva. Vaša svetosti, nije jednostavno živjeti realni život po hrišćanskim načelima. Da li i vi mislite da je to tako za nas, svetovne ljude? Pa kako, znate... Sveti evanđelist Jovan kaže, a zapovesti Bože nisu teške. Međutim, nama ovakvi kakvi smo su teške. Zašto? Pa zato što smo mi već stekli ržave navike. I zveć de facto koje su ne stanju ovo teže nego činjenje dobra. Ako je čovjek navikao da puši od najblažih droga da kaže, on postaje rob toga i ne može bez toga. Razumijem se, to nije samo navika, to je droga koja ulazi u svaku čelju i sad je njemu teško da diše čist vazdu. A inače, svakako da smo stvoreni tako da nam treba čist vazdu, da se upručemo jedini sa kisilonikom, odnosno da se kisiloniku upručemo jedini krv sa kisilonikom i raznosti po telu. Dakle, vidite te navike rđave, a osloboditi se navike rđave, to je veoma teško. Hristos kaže, ako ti oko tvoje sa blažnjama iskopaj ga i baci od sebe, bolje ti je i bez jednog oka ući u carstvu Bože, nego sa dva u propast. Vidite, oslobađati se od rđave i navike, od poroka, to je kao ovaj dio koji mi seće ruku, toliko je to muke teško. E, ali je ta muka tu muku možda podnesemo, jer smo de facto učinili nasilje nad svojom prirodom, pa smo navikli te poroke. E sad mora biti nasilje nad nasilje da se izrazimo sa vremenim načinom izražavanja, da bi se oslobodili od toga nasilja. Dakle, hrišćanstvo je uvek moguće, ali samo ne može mehanički i ne može na lak način, jer se evo moramo pre toga da osobađamo od već hrđavi navika, a onda koliko treba još teškoće da steknemo dobre navike. Stalno pominjemo reč dobar vaše svetosti, međutim kad kada se dobrota 